मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर कीप वेल सो टुडे वी स्टार्ट आवर हिस्ट्री हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है आज आवर फर्स्ट चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग को पढ़ना है कि यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय होता है स्पेशली uh, हम लोग को इस चैप्टर में यूरोप के सम कंट्रीज कुछ कंट्रीज हैं जिसके बारे में स्पेशली पढ़ना है जिस प्रकार फ्रेंच फ्रांस के अंदर में किस प्रकार नेशनलिज्म का इमरजेंस होता है उसके बाद आपका जर्मनी पढ़ना है ब्रिटेन पढ़ना है और आपका इटली पढ़ना है उन सब का यूनिफिकेशन पढ़ना है और देखना है कि यूरोप में कमोबेस बहुत से नेशंस के अंदर में आपका नेशनलिज्म जो है वो पनप रहा है और सामने आ रहा है तो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट नेशनलिज्म कि हम लोग को सबसे पहला मतलब बनता है कि नेशनलिज्म के बारे में जाने के नेशनलिज्म जो है वो क्या है राष्ट्रवाद क्या है ठीक है तो कम यहाँ देखिए आप बोर्ड पे लुक एट हियर नेशनलिज्म क्या है नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद आप इसका अर्थ समझिएगा राष्ट्र मतलब एक कंट्री या एक देश आ? या एज एन ग्रुप ऑफ पीपल जो आपका राष्ट्र में जो तमाम लोग रह रहे हैं एक देश के अंदर में रह रहे हैं तो वो राष्ट्र हुआ और राष्ट्र के बाद राष्ट्र और वाद वाद मतलब विचार या दर्शन अपने कंट्री को लेकर के अपने नेशन को लेकर के किस प्रकार का विचार या दर्शन लोगों के अंदर में है हा? वो पॉजिटिविटी के रूप में आपका उसको हम लोग राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं बट यहाँ देखिए आप एक प्रॉपर डिफिनेशन है इसका नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद नेशनलिज्म क्या है नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट डेट प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन अब जो नेशनलिज्म है वो क्या है एक विचारधारा है नेशनलिज्म या आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट वो एक तरह से आपका विचारधारा है या आपका एक आंदोलन के रूप में है ठीक है डेट प्रोमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन जो आपका किसी भी एक विशेष कंट्री के हित को हित को प्रमोट करने के लिए हित को आगे लाने के लिए हम लोग उसको देखते हैं एज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें आपका एक नेशन जिसमें तमाम लोगों से मिलकर के एक नेशन बना हुआ है उसका जो आपका उसको आगे ले जाने के लिए जो एक विचारधारा होती है जो एक आंदोलन या एक मूवमेंट होता है जो तमाम लोगों को एक सूत्र में बांधता है और स्पेशली विद द एम ऑफ गेनिंग एंड मेंटेनिंग द नेशन सोवेरिटी और मुख्यतः अगर देखा जाए तो आपका एक कंट्री के रूप में उसका जो आपका सोवेरिटी है सोवेरिटी आप समझ रहे हैं सोवेरिटी मतलब होता है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब वो सोवेरिन कंट्री है उसके किसी भी इंटरनल मामले में कोई भी आपका बाहर से हस्तक्षेप उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है मतलब वो सेल्फ गवर्न अपने आप को कर पाए हाँ स्वयं शासन कर पाए उसके इंटरनल एक्सटर्नल मामले में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस किसी का नहीं हो तो नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी एंड मूवमेंट डैट प्रोमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टिकुलर नेशन जो किसी राष्ट्र का हित जो है उसको प्रमोट करता है उसको आगे लेकर के आता है हाँ साथ ही साथ जो कंट्री है उसका उसकी सोवरिटी होने के लिए उसके सम संप्रभुत्व संपन्न होने के लिए ठीक है उसका अपना खुद का सोवेरिन हो उसको बढ़ाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए जो वहाँ के लोगों के मन के अंदर एक भावना होती है उस चीज़ को हम लोग नेशनलिज्म के रूप में जान रहे हैं उसको हम लोग राष्ट्रवाद के रूप में जान रहे हैं सामान्य तौर पे अगर सामान्य बातों में समझा जाए तो राष्ट्रवाद है आ, कि एक किसी जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में जितने भी आपके पीपल रहते हैं आ, उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस की जो फीलिंग है आ, कि हम लोग एक राष्ट्र के हैं जिनकी साझा संस्कृति हो कल्चर हो साझा उनका विरासत हो आ, उनका राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और तमाम तरह के बेस के आधार पर उनके अंदर एक यूनिटी का बेस हो आ, और वो राष्ट्र को अपने अपने नेशन को आगे ले जाने के बाद सोचते हैं तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के रूप में जानते हैं तो सबसे पहला था हम लोगों के राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म जानना है कि वाट इज नेशनलिज्म पहले हम नेशनलिज्म जानेंगे आ, कि आखिर ये है क्या चीज़ तो हम लोग समझे कि नेशनलिज्म क्या है आप इस डिफिनेशन को याद रखिएगा दूसरा टर्म आपका यहाँ पे आ रहा है कि नेशन स्टेट मगर नेशन स्टेट के पहले आने के पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो आपका ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में दिया हुआ है कि फ्रेडरिक सोरियो जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट है फ्रेंच आर्टिस्ट हैं प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स 
विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक आप देख रहे हैं कि फ्रेडरिक सोरियो जो हैं वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं और उन्होंने एक मतलब चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है आ? एक उन्होंने प्र, प्र, ये आपका बनाया है पेंटिंग उन्होंने बनाया है ठीक है और पेंटिंग के जरिए उन्होंने एक सपने को बुना है सपने को गढ़ा है और वो सपना क्या है सपना यह है कि जो हमारा यूरोपियन सोसाइटी है वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के रूप में काम करेगा या कर रहा है ठीक है जिसमें लोकतांत्रिक मतलब सरकारें होंगी आ? और साथ ही साथ आपका सोशल सामाजिक रूप से भी वो गणतंत्र होगा इसमें जो आम नागरिक है उसका भी आपका ये रहेगा जो सिस्टम चल रहा है मुनारकी वो एबोलिस होगा और आप एबोलिस हुआ भी है और होगा भी और मतलब जनता का शासन वहाँ पे आएगा तो उनकी ये एक कल्पना है आ, उन्होंने इस प्रकार का एक ख्वाब एक सपना देखा है तो हम लोग पेंटिंग पर आते हैं उसमें क्या दिख रहा है देखिए कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्स टू ए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपका अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं वो लोग वो लिबर्टी स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता का जो प्रतिमा है उसके पास जा रहे हैं ठीक है मतलब कि और आप जान रहे हैं कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था तो जो लिबर्टी है जो स्वतंत्रता है उसको मतलब फीमेल का रूप दिया गया था ठीक है कि स्वतंत्रता की देवी हैं ठीक है तो एक कल्पना उन्होंने किया है कि स्वतंत्रता की देवी हैं एक जगह पे ठीक है और बहुत से कंट्री जो आपके मान लीजिए जिनके अंदर आपका किसी का रूल था जैसे अमेरिका के ऊपर में रूल था ठीक है या कहीं पर मोनार्की था आ? तो वहाँ के लोग जब आपके डेमोक्रेटिक सिस्टम में आते हैं तो उनके अंदर एक हर्षोल्लास की भावनाएं होती है और वो लोग आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुँचते हैं जाने का प्रयास करते हैं और जा रहे होते हैं जिनमें से आपका वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो आपकी वो देवी है आ, उनके हाथ में टॉर्च ऑफ इलाइटमेंट है उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इलाइटमेंट मतलब ज्ञानोदय की देवी है आ, वो लोगों के अंदर एक ज्ञान का ए, संचार करती है कि आपको डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए आपको रास्ता दिखाती हैं ठीक है और दूसरे हाथ में उनका चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर हैंड और दूसरे हाथ में उनका जो मनुष्य है जो उसका अधिकार पत्र है चार्टर है उसका ठीक है उनके राइट्स हैं मनुष्य के वो जो आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उनका दिखा रहा है कि उनके एक हाथ में इलाइटमेंट है और दूसरे में आपका चार्टर ऑफ चार्टर ऑफ राइट्स है अधिकार पत्र है और फीमेल फीमेल फिगर के रूप में उनको दिखाया गया है ठीक है सो पीपल ऑफ स्विट्जरलैंड एंड अमेरिका आर रीज देयर तो पीपल जो थे स्विट्जरलैंड के और अमेरिका के वहां पे आपका पहुंच चुके हैं पहले ही पहुंच चुके हैं ऐसा दिखाया हुआ है ठीक है पहुंच करके आगे बढ़ चुके हैं वहां पे स्टैचू के बगल में और फ्रांस है जस्ट रीज टू द स्टैचू और फ्रांस जो है अभी अभी उस स्टैचू के पास पहुंचा हुआ है आप वहां पिक्चर में देखिए विथ फ्लैग्स नेशनल कस्टम प्रोसेसन तमाम जैसे सब अलग अलग राष्ट्र के लोग हैं तो उनका अलग अलग झंडा फ्लैग्स है सबका नेशनल कॉस्ट्यूम है उनका अपना राष्ट्रीय पोशाक है और साथ ही साथ वो एक प्रोसेसन के रूप में एक झांकी के बनाते हुए वो लोग आपका मार्च करते हुए वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं कुछ कंट्री जहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हो चुका था जो नेशनल स्टेट के रूप में तब्दील हो चुके थे लाइक दैट स्विट्जरलैंड एंड अमेरिका दे दे रिज देयर वो पहले ही पहुँच चुके हैं और बाद में आपका फ्रांस पहुँच रहा है साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जर्मनी जो है जर्मनी इज अ कंट्री ऑफ यूरोप जर्मनी बियरिंग द रेड ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग जर्मनी जो है जर्मनी के जो लोग हैं वो भी आपका रेड ब्लैक और गोल्डन फ्लैग लेकर के उधर की ओर जा रहे हैं आपको याद होना चाहिए कि आपका ये वो दौर था जिस समय ये पेंटिंग बना है 1848 में उस समय जो जर्मन भाषा भाषी बोलने वाले लोग थे वो एक नेशन स्टेट के रूप में एक यूनाइटेड नेशन के रूप में एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में गठित नहीं हो पाए थे और उनके अंदर बहुत बड़ा होप था कि उनके अंदर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो है वो आएगा और वो एक राष्ट्र के रूप में उनका फॉर्मेशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन होगा उनका भी यूनिफिकेशन होगा और बहुत से आपके जो राइट्स हैं आपका डेमोक्रेटिक और जो सोशल रिपब्लिक वाले राइट्स हैं उनको भी मिलेगी मगर उनको ये नहीं मिला है मगर वो आपका वो भी वहाँ पहुँचने वाला है देखिए दिखा रहा है जर्मनी बियरिंग द रेड ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग 1848 फोर्टी एट नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन और उनका मगर एक होप है ऑस्ट्रिया जो है ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू सिसलीज लोम्बार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी रसिया ये सब उस रास्ते के कगार पे हैं वो लोग पहुंचने का प्रयास जो है आपका 
कर रहे हैं साथ ही साथ एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि जो आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो वो उस प्रतिमा है स्वतंत्रता की जो देवी की आपका स्टैचू बना हुआ है उसके फॉरग्राउंड में आपका बहुत से एब्सोलूटिस्ट जो हैं एब्सोलूटिस्ट समझ रहे हैं आप निरंकुशवादी ठीक है हाँ जो लोग आपका मुनारकी से रिलेटेड चीज़ है ये हाँ राजा जो था वो अपने मन का करता था उसको इसलिए एब्सोलिटिस्ट बोलते हैं हम लोग ठीक है तो आपका वो जो है उनका जो भी आपका मार्क है जो उनका सिंबल्स है जो उनका प्रतीक चिन्ह है वो उस फोरग्राउंड जो है सामने का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी या जो आपका दिया हुआ है जो स्टैचू है उसके अगल बगल में वो बिखरा हुआ है मुकुट वगैरह जो भी है वो बाहर गिरा है मतलब उसको एबोलिस किया गया है वो आपका समाप्त हो रहा है मोनार्की और नया सिस्टम आ रहा है उस चित्र के माध्यम से ये बताने का कोशिश किया गया है तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम कंट्री जो है कुछ कंट्री पहुंच चुके हैं कुछ तुरंत पहुंचे हैं और कुछ लोग उस कतार में लगे हैं क्योंकि वहां पे इस तरह का अभी मोमेंट जो है क्लियरली नहीं हुआ था और लोग एक नेशनल स्टेट के रूप में उनका गठन नहीं हो पाया था एक और वर्ड आता है यूटोपियन ये इंपॉर्टेंट है यूटोपियन यूटोपियन क्या है अ विजन ऑफ सोसाइटी डेट इज सो आइडियल डेट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट मैंने वैसा एक कल्पना इसको कल्पना दर्श कहते हैं यूरोपियन का मतलब मैंने वैसा एक कल्पना या एक ऐसा विचारधारा एक ऐसा सोच ठीक है जो एक कल्पना के रूप में ही साबित होता है वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध उसका रिलेशन नहीं होता है मतलब एक ख्वाब या एक सपना जिसको हम लोग या एक विजन जो है विजन ऑफ सोसाइटी डैट इज सो आइडियल वो बहुत ही आदर्श है बहुत ही अच्छा है डैट डैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट मगर वास्तव से उसका रिलेशन नहीं है जिस प्रकार हमारे कंट्री के अंदर में राम राज्य की कल्पना की जाती है आ? कि हमारे कंट्री के अंदर में राम राज्य आएगा और सभी लोग खुशहाल तरीके से रहेंगे मगर ये राम राज्य जो है वो कहने की बात है वास्तव में क्या राम राज्य है वो संभव नहीं है तो उसी प्रकार जो आपके फ्रेडरिक सरयू है उन्होंने एक पेंटिंग बनाया है उस पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने बताने का कोशिश किया है कि हमारे यहाँ भी आपका डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक वाला सिस्टम जो है वो चलेगा और सभी को उनके राइट्स मिलेंगे सभी इंडिविजुअल्स को उनके राइट्स मिलेंगे ठीक है मगर उनका ये कल्पना रहता है वो आपका उस समय तक या बात तक मतलब मुश्किल आती है उसको पूरा होने में तो उन्होंने एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना की उन्होंने इमेजिन किया है मगर उसका वास्तव से रियलिटी से एक्चुअलिटी से उसका कोई रिलेशन नहीं है उसको हम लोग यूटोपियन के रूप में जान रहे हैं एक चीज और दे रहा है कि मल्टी नेशनल डायनेस्टी टू नेशन स्टेट्स मतलब आप देख रहे हैं कि उस समय जो आपका डायनेस्टी था जो साम्राज्य वगैरह था वो आपका मल्टी नेशनल था मतलब कोई साम्राज्य है उसके अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न भाषा लैंग्वेज बोलने वाले अलग अलग कल्चर के लोग या? ये तमाम लोग मिलकर के रहते थे तो उनके अंदर में आपस में एक आपका सेंस ऑफ बिलोंगनेस की भावना जो वो नहीं थी एक राष्ट्र के रूप में एक नेशन के रूप में उनके अंदर एक आपका अटैचमेंट जो है उस तरह का नहीं था मगर इसी टर्म में आपको देखते हैं कि आपका जो एक टर्म आता है जिसको हम लोग नेशन स्टेट के रूप में जान रहे हैं नेशन स्टेट जो इससे मैंने छोड़ दिया था इस पर हम लोग यहाँ आते हैं तो उसमें आपका मल्टी मल्टी डायनेशनल इस तरह का मतलब का साम्राज्य था डायनेस्टी था ठीक है मगर ये धीरे धीरे इन तमाम मल्टी नेशनल नेशन के बीच में आपका जो है वो नेशनलिज्म की भावनाएं आई और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ हम लोग को इस टॉपिक में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है तो देखिए नेशन स्टेट क्या है नेशन स्टेट इज अ स्टेट इन विच अ ग्रेट मेजोरिटी शेयर्स द सेम कल्चर एंड इज कंसस ऑफ इट नेशन स्टेट जो है राष्ट्र राज्य जिसको बोलते हैं राष्ट्र राज्य ऐसा है जिसमें एक कंट्री के अंदर का जो मेजोरिटी है जो बहुसंख्यक समाज है वो शेयर करता है शेयर द सेम कल्चर वो एक संस्कृति को साझा संस्कृति को आपस में बांटते हैं एंड इज कंसस ऑफ इट और उसको लेकर के इंतर, इनके अंदर में एक चेतना भी रहती है एक जागृति भी रहती है अकॉर्डिंग टू वन डिफिनेशन अ नेशन स्टेट इज अ सोवेरिन स्टेट ऑफ विच आ मैंने एक अलग परिभाषा के रूप में हम देखते हैं तो नेशनल स्टेट जो है वो एक सोवरिन स्टेट है एक संप्रभुत्व राष्ट्र है ठीक है ऑफ विच मोस्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स जिसके बहुत सारे ऐसे विषय हैं आर यूनाइटेड जो संयुक्त रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऑल्सो बाई फैक्टर्स और साथ ही साथ कुछ ऐसे कारक हैं विच डिफाइंड अ नेशन जो उसको एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करते हैं सच एज लैंग्वेज और कॉमन डिसेंट जैसे भाषा के आधार पर या एक साझा वंश के आधार पर ठीक है मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट जिसका मेजोरिटी जो है वो एक सेम प्रकार का कल्चर को आपस में शेयर करता है 
ठीक है साथ ही साथ उनका कहीं ना कहीं आपस में जो लगाव है वो कॉमन भाषा के आधार लैंग्वेज के आधार पे हो या आपका कॉमन डिसेंट के आधार पे हो एक वंश के आधार पे हो कहीं ना कहीं वो कल्चरली आपका एक दूसरे से भाषा के आधार पे आ या इन तमाम इशूज के आधार पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो और वो मिलकर के एक राष्ट्र की एक नेशन की एक स्टेट की वो परिकल्पना करते हैं उसका वो विचार करते हैं तो इसमें आपका यही आपका इशू हम लोग का है तो इसमें हम लोग को यही देखना है पूरे टॉपिक में कि नेशनलिज्म क्या है पहले आप जान लो पहला ये टर्म दूसरा आपका नेशनल स्टेट क्या है ये डिफिनेशन आपको याद कर लेना है उसका फेडरिक सरू ने जो पेंटिंग बनाया उस पेंटिंग का क्या मतलब है कब उन्होंने बनाया किस कंट्री के थे क्वेश्चन ऐसा उठता है साथ ही साथ आपका उनका क्या उद्देश्य था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक ठीक है हाँ तो और क्वेश्चन उठेगा यूटोपियन यूटोपियन क्या है हाँ तो एक विजन है हाँ आइडियल विजन है मगर वो एक इमेज ही नहीं रह जाता है वो उसका एक्चुअलिटी से रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं हो पाता है वो वास्तव में उसका एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है और साथ ही साथ आपका एब्सोलूटिस्ट एक टर्म दिया होगा आपका बुक में उसको भी आप याद करिए जिसको हम लोग निरंकुश बात बोलते हैं जिसमें कोई अंकुश नहीं है तो वो मुनाकी से रिलेटेड है तो ये पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार आपने क्लास नाइन में पढ़ा है फ्रेंस रेवुलेशन किस प्रकार फ्रांस के अंदर में रेवुलेशन होता है फ्रांस की क्रांति होती है और वहाँ से जो आपका नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो उठता है और पूरे यूरोप में वो फैलता है और उसके साथ ही साथ आपका जो आपकी ये मल्टी नेशनल डायनेस्टी जो थे आ, इनका ए, इनके अंदर एक मतलब आपका ऐसा होता है कि जो नेशनलिज्म की भावनाएं आती हैं पहले से तो इनके अंदर में कोई सेंस ऑफ बिलोंगनेस था नहीं मगर ये जो लीडर्स थे और ये तमाम नेता थे और इस प्रकार का जो आपका रेगुलेशन हुआ उसका प्रभाव पड़ता है और बहुत से जो कंट्री अभी दिख रहे हैं आपको इस रूप में ये पहले इस रूप में नहीं थे तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे कंट्री का यूनिफिकेशन भी देखेंगे किस प्रकार वो एक हुए एकीकरण या उनका यूनिफिकेशन हुआ तो इस टॉपिक में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद